41. Semoga semakin bertumbuh dalam pelayanan iman dan kasih. Salam sukacita Aileen. Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah kita hari ini, Minggu 14 November 2021, dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Telah berpuluh-puluh abad yang lampau, masalah akhir zaman dipercakapan oleh banyak orang, mulai dari para ahli kitab sampai masyarakat awam. Tampaknya akhir zaman dipahami sebagai berakhirnya seluruh kehidupan dan berakhir pula sejarah peradaban manusia. Namun, telah berpuluh-puluh tahun percakapan akhir zaman kita juga berhenti. Dan zaman masih terus berjalan hingga kini. Masih pentingkah kita mempersoalkan akhir zaman? Ataukah seharusnya kita mempercakapkan zaman kini yang harus diisi dengan kasih dan kemuliaannya? Menyambut dan mempersiapkan diri dalam perjalanan zaman yang Allah percayakan. Mari Kita bersama-sama memasuki ibadah kita dengan berdiri. Bersama-sama menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 6, bait pertama dan bait kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah 
Hai alam semesta kau Allahmu Ke langit bergema pujian yang megah Dan bumi pun penuh pujian yang merdu Bersoraklah hai alam semesta kau Allahku Bersoraklah hai alam semesta kau Rajaku Gereja bersyukur, bermada bermasmu Di hati umatnya pujian menggema Bersoraklah hai alam semesta kau Rajaku Umat yang dikasih Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Perjalanan waktu telah mengantar kita memasuki tahun demi tahun yang membawa kita pada kasih Allah. Allah adalah Allah atas segala zaman. Allah yang memberikan sejarah bagi perjalanan hidup kita. Kita percaya oleh Allah untuk mencatat sejarah dan menuangkan seluruh perjalanan hidup kita dalam pernyataannya. Kita juga diberi kesempatan untuk mengisi seluruh perjalanan sejarah dengan mengisahkan liku-liku kehidupan yang penuh tantangan. Perjalanan yang tidak ringan membuat kita mampu menelusuri makna hidup kita dalam anugerahnya. Saat ini dalam tapak sejarah yang dipercayakannya, mari kita bersama-sama menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 163, bait pertama dan bait yang kedua, Tak Mudah Jalanku. Matalah, mari kita datang kepadanya dalam pengakuan dosa kita. Ya Bapa Sang Pemberi Hidup, kami bersyukur atas perjalanan waktu yang menyertai langkah zaman. Dari waktu ke waktu kami percaya untuk menempuh kehidupan yang di dalamnya Allah selalu menyertai dan menopang kami untuk menorekan sejarah kehidupan kami. Kami berterima kasih atas kemurahan-Mu, 
Langkah sejarah telah mengajar kami untuk selalu bersandar kepada Bapa. Sebab tanpa penyertaan Bapa, kami tidak akan mampu berjalan dalam kemilau dunia dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. Kami menyadari hidup kami yang sering berseok, bahkan jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga sejarah hidup kami menjadi demikian kelam. Kami diliputi dosa dan tindakan yang tidak sejalan dengan kehendak Bapa. Saat ini, kami datang kepada Bapa untuk mengakui segala dosa kami. Kami sering abai terhadap panggilan dan tindakan baik bagi kemuliaan Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Ampunilah kami. Dalam kasih Bapa. Kami mengaku dosa dan menyambut pengampunanmu. Amin. Umat Tuhan menyambut pengampunannya. Mari kita menyanyi nyanyikanlah Kidung Baru nomor 85, bait pertama dan bait yang kedua karena kasihnya. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosanya, sekarang dengarkanlah ungkapan kitab Ibrani pasal 9, ayat yang ke-28 demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan bersertamu juga. Mari kita bersama-sama kembali menaikkan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 195, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kendati hidupku tentram. Di hidupku tentram dan senang Dan walau derita penuh Engkau mengajarku bersaksi tegas Selamatlah, selamatlah jiwaku 
Selamatlah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Yesus ku mengangkat di salib kejam Dosaku dan aib sepenuh Hutangku dibayar dan aku lepas Puji Tuhan wahai jiwaku Selamatlah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Umat Tuhan kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan dan silakan duduk untuk kesempatan ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami membuka ruang hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Kami menyediakan diri kami untuk dibentuk dan diperbarui oleh kasih sayang Tuhan. Tuhan pakailah hamba untuk menyuarakannya Dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya Berikan juga kepada kami ruang Supaya kami menyambut karya cinta Tuhan Di dalam kehidupan kami Bapa di sorga ke dalam tangan Tuhan Kami menyandarkan segalanya Kiranya hamba dijadikan sarana yang baik Untuk menyatakan kasih sayang Tuhan Dalam Kristus kami berdoa dan berserah Amin Umat Tuhan Kita bersama-sama menyimak Bacaan pertama Dari kitab Daniel Pasal 12 ayat 1 Sampai dengan ayat 3 Pada waktu itu juga Akan muncul Mikael Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada Kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, menyambut bacaan tadi, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan berdasarkan Mazmur pasal 16. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku. Dan pialaku, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah Sebab itu hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram 
Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa Bacaan kedua Didasarkan pada surat Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 25 Selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan dan tentang hal itu roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita sebab setelah ia berfirman inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu ia berfirman pula Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang iman besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya. Setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dicatat dalam Markus 13 ayat pertama sampai dengan 8. Injil Markus 13 pada ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Demikian disampaikan kepada kita. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, Seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah. 
Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dari waktu ke waktu Setiap kali orang membicarakan sesuatu yang terkait dengan akhir zaman Maka mereka mengikatkannya kepada peristiwa luluh lantaknya negeri ini Luluh lantaknya bumi Bahkan banyak yang menerjemahkan bumi akan dilibas oleh ekor naga. Begitu ya, sampai sekitar sepertiga luluh lantak. Demikian orang membaca dan menerjemahkan dari kitab wahyu misalnya. Tetapi yang mengerikan sebenarnya dari peristiwa akhir zaman adalah ketika orang-orang mengaitkan segala sesuatu dengan bahasa agama. Karena itu menjadi mudah dipercaya. Dan maaf ya, maaf sekali. Celakanya justru ini kemudian dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang bersifat finansial atau materi. Orang bisa dengan mudah mengumpulkan uang. Lalu dibungkus dengan bahasa agama. Dan kemudian masuklah ke dalam sebuah perangkap. Finansial Ini bukan terjadi di zaman sekarang saja Sejak abad-abad awal gereja dulu Kita mendengar kisah-kisah bahkan di abad-abad berikutnya Di zaman pertengahan ya Sampai kemudian muncul peristiwa reformasi gereja Itu merupakan sebuah tindakan dari perlawanan atau kritik atau protes Terhadap penggunaan simbol-simbol dan bahasa agama Dan sayangnya itu dilakukan untuk mengumpulkan uang Bagi membeli sebuah kekaisaran atau kekuasaan keagamaan Bahasanya digunakan begini Ketika Anda memasukkan uang ke sana Maka ketika gemerincing uang terdengar di kotak itu Satu jiwa melayang dari api penyucian dan orang dengan senang hati melakukan itu percaya sebab mereka memiliki cinta yang besar kepada anggota keluarganya dan itu digambarkan dengan bahasa agama dengan lugas air-air ini kita pun mendengar suara yang sama ada banyak orang menggunakan simbol-simbol agamawi untuk kepentingan-kepentingan tertentu Saya tidak akan memberikan sebuah penghakiman atau gambaran soal benar atau salah. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa persoalan akhir zaman itu sebenarnya bukanlah hal-hal yang demikian. Bukan juga terkait soal bumi yang ditunggang balikan. Bukan juga soal kemudian gempa bumi yang dahsyat. Kisah-kisah legenda tentang terjadinya sebuah tempat. Misalnya kalau kita mendengarkan kisah Tangkuban Parahu ya. Maka itu digambarkan melalui sebuah kisah sedemikian rupa. Atau kita mendengar kisah bencana besar, dentuman besar. 
Bahkan pada abad yang belum jauh dari masa kita, meletusnya misalnya ya, yang di Selat Sunda ini, ya, gunung yang dahsyat sekali, Krakatau. Itu telah berlangsung berulang-ulang, gempa demi gempa terjadi. Tetapi bukankah kehidupan berjalan terus sampai sekarang? Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang akhir zaman atau saya mau mengatakan tentang zaman akhir, apa sih sebenarnya yang sedang menjadi persoalan serius di dalamnya? Persoalan seriusnya adalah ketika kita bersama-sama memahami sebuah rangkaian apa yang dikatakan di dalam Alkitab kita. Sebuah kehati-hatian yang harus dilakukan. Kewaspadaan, mari kita simak pada ayat yang kelima dari Markus pasal 13. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu waspadalah supaya jangan ada orang yang membuat engkau tersesat waspadalah supaya jangan sampai ada orang yang membuat engkau tidak lagi memiliki satu pegangan hidup sampai-sampai engkau tidak mengerti apa yang harus engkau lakukan karena kemudian digambarkan di dalam teks Alkitab kita mari kita simak baik-baik pada ayat yang keenam dan seterusnya dikatakan demikian. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini persoalan yang terkait dengan keteguhan hati. Ini terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup. Ini berkait dengan persoalan yang di dalamnya setiap orang diajak untuk melihat bagaimana sebenarnya ia diberi kesempatan untuk menempuh sebuah kehidupan yang di dalamnya kehidupan itu mesti bernilai kuat. Sehingga orang tidak disesatkan oleh isu seputar akhir zaman. Karena yang dimaksudkan dan dirindukan Allah di dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya orang diminta untuk berjalan, untuk menempuh sebuah perjalanan, untuk menempuh sebuah proses, untuk menjalankan sebuah kehidupan supaya setiap orang di tengah-tengah kehidupannya memahami bahwa Allah merindukan sebuah perjalanan hidup umat yang diperbarui. Saya tegaskan sekali lagi, diperbarui. Apanya yang diperbarui? Pertama, tentu pemahamannya. Bahwa sebenarnya akhir zaman itu bukan soal bagaimana bumi ditunggang balikan. Lalu banyak orang membuat tafsiran buku. Contoh ya, dari sejak zaman lampau. Sudah lama sekali. Ada yang menyebut dengan Bible Code. ya Anda masih ingat kisah-kisah itu? Lalu menulis-nulis di sana, lalu Alkitab dalam bahasa Ibrani dituliskan kalau ditarik miring begini jadi Yitzhak Rabin gitu ya. Dan dia ditembak dan sebagainya, aduh itu sudah saya tidak bisa membayangkan lagi bagaimana cara orang menafsirkan hal yang demikian. Karena bukan itu sebenarnya. Panggilan Allah di tengah-tengah perjalanan zaman adalah supaya kita bersama-sama. Menempuh sebuah kehidupan dengan bersandar kepada Allah. Dan karena manusia bersandar kepada Allah, maka sebenarnya ia dipanggil untuk menghadirkan kasih setia Allah itu di dalam kehidupannya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka yang sangat penting dan esensial. Ketika kita berbicara soal akhir zaman. 
adalah percakapan seputar kesediaan melakukan tindakan kasih Allah. Percakapan seputar kita menjadi sarana atau perwujudan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara Pembicaraan seputar akhir zaman itu bukan soal segala sesuatu luluh lantak. Tetapi seberapa dalam kita telah mengerjakan apa yang Allah rindukan terjadi di dalam hidup kita. Bahkan dengan tegas dikatakan pada waktu itu waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kau. Kesesatannya adalah ketika kita menggambarkan segala sesuatu seolah-olah bumi ini sudah lulu lantak. Saya ingin mengulang kembali dan menegaskan hal ini. Harap kita bersama-sama memberi ruang pemahaman atasnya. Kalau kita berbicara soal gempa bumi, Ibu Bapak sekalian. Pada waktu-waktu ini, jika dihitung di Indonesia saja, saudara, maka sebenarnya setiap jam terjadi gempa bumi loh. Skalanya besar dan kecil. Belum lagi kita menyaksikan gunung yang meletus berkali-kali. Bumi yang bergoyang berkali-kali. Bencana besar tsunami Indonesia pada beberapa waktu yang lampau. ya Hampir 20 tahun lalu. Dan itu bukan hanya sekali. Terjadi pula tsunami-tsunami yang lain dalam gelombang yang lebih kecil. Itu terjadi. Bukankah bumi ini masih ada? Di negara yang lain, gunung es mencair, longsoran salju sedemikian rupa, yang membuat kemudian segala sesuatu menjadi berubah. Bukankah kehidupan masih berjalan? Jika kita berpikir akhir zaman sebagai sebuah akhir dari sebuah kehidupan bersama-sama seluruh dunia. Saat ini, pada jam ini, kita sedang menghadapi sebuah bencana global seluruh dunia. Walaupun sampai saat ini belum tercatat seperti pada tahun 1918 kalau saya tidak salah. Seperti flu Spanyol. Covid-19. Ini adalah sebuah bencana global seluruh dunia menghadapinya. Logikanya. Pada masa ini, semua telah luluh lantak. Mestinya dengan jumlah yang sangat besar, angka kematian ini telah membuat orang harus mengatakan, ini sudah akhir zaman. Tapi bukankah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan bahkan ruang yang besar Para ilmuwan dengan hikmat Allah, dengan anugerah Allah, dengan kepandaian dari Allah diberikan kesempatan untuk menemukan vaksin yang dapat digunakan untuk proses pemulihan. Untuk menemukan vaksin yang dapat digunakan untuk penyembuhan. Menemukan vaksin yang digunakan untuk membuat kehidupan supaya bisa berlanjut dengan baik. Pada sisi itu, kita patut bersyukur sebab Indonesia, negeri kita, telah diberi hikmat melalui kepemimpinan negeri ini, dan melalui berbagai upaya, melalui tim gugus tugas dan sebagainya, kita memiliki prestasi yang hebat. Kita diberi kesempatan untuk mengatasi dengan baik, dan tentu di dalamnya, kita sebagai warga negara, warga masyarakat yang bertanggung jawab, mesti ikut serta menjaga apa yang telah dipercayakan ini. Merawat kehidupan dengan cara kita bersama-sama melakukan protokol kesehatan secara baik. Ini adalah bagian dari proses kita menyambut karya Allah. Di dalamnya kita dipanggil juga untuk melakukan sesuatu secara bertanggung jawab terhadap orang-orang yang terpuruk dan mengalami kesulitan hidup. 
membantu mereka yang karena kondisi pandemi mereka boleh menempuh sebuah kehidupan yang baik. Kita patut bersyukur, saudara-saudara ya, dalam bentuk yang kecil dan sederhana di gereja kita di GKI Muara Karang, kita mengupayakan dan menyelenggarakan langkah-langkah sederhana dan kecil melalui sebuah bazar virtual yang kita rayakan dalam rangkaian bulan keluarga yang lalu. Semoga itu bisa kita teruskan. Apa motivasinya? Yaitu untuk supaya kehidupan dan gerakan ekonomi jemaat. Syukur kalau kemudian ini bisa kemudian merambah kepada masyarakat. Dapat dihidupkan. Sehingga semakin banyak orang merasakan sapaan Allah. Kita tidak mau berbicara. Tentang Allah yang mengawang-awang. Kita tidak sedang berbicara tentang surga yang nanti. Tapi kita sedang berbicara tentang Allah yang hadir saat ini di sini. Tentang kerajaan Allah yang diwujudkan sekarang ini. Bentuknya kesediaan kita untuk menyatakan cinta kasih Allah secara konkret di tengah-tengah. Kehidupan masyarakat kita. Di tengah-tengah keberadaan kita. Di tengah-tengah berbagai hal. Di tengah-tengah perjalanan. Yang di dalamnya. Allah mempercayakan kepada kita. Untuk menunjukkan karya kasih. Dengan baik. Apakah itu berarti kita sedang menghadirkan akhir zaman itu? Jika pemahaman tentang akhir zaman sebuah dunia yang luluh lantak, tentu bukan itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang akhir zaman, yaitu hadirnya Allah yang mewujud di dalam tindakan cinta, tindakan kasih kita, maka ini yang sedang kita kerjakan secara sempit dalam lingkup gereja kita, tentu harus meluas dalam bentuk yang lain, aktivitas bersama dengan masyarakat, Kesediaan kita untuk berbagi kepada masyarakat. Kesediaan kita untuk memberi ruang bagi masyarakat. Itu sebabnya teks Markus pasal 13 ini. Memberikan sebuah ketegasan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus mau mengatakan supaya orang tidak bergantung kepada kemegahan fisik. Guru. Lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kalau orang kemudian berada dalam kurungan lingkungan yang membuat mereka tidak bisa menunjukkan karya karena mereka berada di balik kemegahan, maka sia-sialah seluruh karya Allah di dalamnya. Saya ingin mengatakan ini di dalam kehidupan kita dalam persekutuan. GKI Muara Karang. Gereja kita sedang berproses. Dan kita tentu berharap supaya dalam waktu dekat ini. Mungkin setahun ke depan. Gedung gereja kita bisa selesai dirampungkan. Tetapi jika karena itu kemudian kita bertumpu di dalam kemegahan gedung, maka karya kasih Allah tidak mewujud. Yang diperlukan adalah bagaimana kita bersama-sama dengan segala kemegahannya. Kemegahan bukan kemewahan gedung itu. Tapi kemegahan mesti diwujudkan dengan hadirnya cinta kasih Allah. Di dalam ruang lingkup gedung gereja. Maka di dalamnya kita bersama-sama memiliki ruang yang besar untuk menghadirkan karya Allah itu. Itulah zaman baru yang dimaksudkan. Itulah zaman ketika orang diminta untuk kemudian menghadirkan segala sesuatu. Ketika gempa bumi dan kelaparan melanda, maka bagian ini menjadi ruang yang besar 
untuk kita hadirkan yaitu uluran kasih Allah yang dirasakan kehadirannya oleh semua orang. Disitulah Allah hadir dan itulah sebabnya kita tidak sedang berbicara tentang akhir zaman yang nanti, akhir zaman yang kapan, akhir zaman yang belum kelihatan. Tetapi kita berbicara soal perwujudan kasih Allah sekarang. Pada waktu ini, di sini, dengan kesediaan untuk menghadirkan karya terbaik bagi kemuliaannya. Kita tidak mau terjebak dengan orang-orang yang datang memakai nama Allah. Kita juga tidak mau terjebak dengan orang-orang yang datang hanya untuk kemudian mengatakan bahwa Allah hadir di sini, Allah hadir di situ. Tapi kita mau menghadirkan sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan kita. Yaitu kemuliaan Allah yang dihadirkan dan ditampakkan. Sehingga semua orang merasakan buah yang baik dari akhir zaman itu. Yaitu menghadirkan karya cinta dan kasih sayang Allah. Di sini, di tempat ini, di mana kita berpijak. Ketika kita bertemu, berinteraksi dengan banyak orang. Maka di tempat itu Allah dinyatakan dan kasihnya diwujudkan. Sehingga semua orang merasakan buah cinta kasihnya. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pekan depan kita akan merayakan masa Kristus Raja. Setelah itu kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama pada tanggal 28 November ini. Pada masa itu, ketika kita merayakan peristiwa Kristus dalam masa Advent, masa kedatangan, dan pada momen kita bersama-sama menantikan kehadirannya, maka sebenarnya yang sedang kita rayakan bukan soal hingar-bingar dengan hiasan-hiasan pada masa Advent. Kita tentu akan menggunakan simbol Melalui lilin-lilin yang akan kita nyalakan. Tetapi yang sangat penting dan esensial dari semua itu ialah kita bersama-sama menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga semakin banyak orang berjumpa dengan Kristus melalui hidup kita. Hidup kita yang terbuka. Dibaca semua orang. Sehingga setiap orang yang melihat hidup kita. Mereka melihat Kristus di dalamnya. Dan kita dipanggil untuk menyatakan Kristus. Menghadirkan Kristus. Sehingga setiap orang merasakan. Kehadiran Kristus bukan soal akhir zaman nanti. Tetapi kehadiran Kristus adalah soal sekarang ini. Ketika kasihnya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kesediaan kita untuk membuka ruang hati bagi semua orang. Membangun perdamaian, bersedia mohon pengampunan, dan memberikan pengampunan. Di situ karya Kristus dinyatakan. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri. Pada pekan depan kita akan memasuki rangkaian ibadah dan pekan Kristus Raja. Lalu setelah itu kita akan menyambut masa Advent. Dan di dalamnya kita bersama-sama menghadirkan Kristus bagi dunia melalui hidup kita. Damai sejahteranya kita hadirkan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku, Aku percaya, percaya kepada Allah, Allah Bapa yang, yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan, dan, bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pilatus Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun kerajaan maut Pada hari yang, pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa 
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa menaikkan syafaat kepada Allah. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik. Kami menyambut firman Tuhan, menyediakan diri untuk terus berproses dalam hidup kami. Dan kami berdoa saat ini untuk seluruh rangkaian syukur kami atas pertolongan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Menjalani kehidupan yang berat di waktu yang lampau, khususnya karena COVID yang melanda begitu dahsyat. Namun bersama dengan tim gugus tugas, bekerja sama dengan seluruh aparat terkait, TNI, Polri, bahkan juga sampai pada lingkup-lingkup di wilayah terkecil, termasuk gerejamu dengan mediakan Satgas, kami boleh merasakan buah yang baik. Kondisi COVID terkendali, dan bahkan kami sedang menyiapkan diri untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas terkendali berdasarkan prokes ketat. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang memimpin Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan para Menteri, bersama dengan seluruh Direktorat Jenderal yang terkait dan semua dari pusat sampai daerah. Kami ingin mengingat ya Tuhan supaya dalamnya Indonesia terus maju. Kami bersyukur untuk penyelenggaraan PON yang telah selesai. Dan kami juga boleh merasakan buah-buah yang baik dari pendidikan dan pembinaan olahraga supaya menciptakan kesatuan bangsa, ikatan kasih dari seluruh wilayah Indonesia. Kami bersatu hati juga berdoa ya Allah untuk banyak orang yang bergulat dengan persoalan-persoalan ekonomi. Kiranya mereka terus melakukan berbagai upaya terbaik agar dapat melaksanakan langkah-langkah baik bagi keluarga dan bagi masyarakat, sehingga kondisi ekonomi menggeliat dan kami dibangkitkan kembali. Kami berdoa untuk gereja milikmu, GKI Muara Karang khususnya, dan dalam ucapan syukur, kami telah melewati 31 tahun, 41 tahun perayaannya, yang telah kami selenggarakan pada tanggal 31 Oktober lalu. Kiranya Tuhan yang menopang. Kami mengingat dalam doa kami, ya Allah, untuk saudara dan saudari kami yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Oma Dintiana, Oma Lili Murni, Oma Susi Wong. Untuk Bapak Umar Tono dalam pemulihannya. Demikian pula Penatua Henry, kami bersyukur untuk aktivitasnya yang sudah mulai kembali dilakukan. Juga untuk Bapak Antonius. Bapak Antoni Chiu, Opa John Set Sine, semua kami bawa ke dalam tangan Allah, agar mereka boleh merasakan anugerah Allah di dalamnya. Kami serahkan juga rencana-rencana yang terjadi di gerejamu untuk pemilihan penatua, untuk proses perlawatan, untuk proses penetapan. Demikian pula untuk Program-program yang kami siapkan, tangan Allah menopang. Berdoa untuk pembangunan gedung gerejamu. Kiranya semua berjalan di dalam anugerah Allah. Hikmat Allah menyertai. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami persembahkan segala hal yang ada dalam hidup kami. Kami menyiapkan diri juga untuk pekan-pekan mendatang, memasuki rangkaian Minggu Kristus Raja dan Advent. Juga persiapan kami menyambut sakramen baptisan kudus dan peneguhan pengakuan percaya. Kasih setia Allah saja yang menyertai agar seluruh proses berjalan dalam anugerah Allah. Persiapkan kami semua ya Bapak. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan dengan penuh sukacita mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan. Dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9 Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu 
Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, majelis jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA, sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 133, bait pertama dan bait yang kedua, Syukur Padamu Ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmatmu Syukur atas kecukupan dari kasihmu penuh Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman Syukur atas bunga mawar harum indah tak terpri Syukur atas awan hitam dan mentari berseri Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat Dan firman mulah pelita agar kami tak sesat Umat Tuhan, mari berdiri Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan Bapak Sorgawi kami membawa persembahan syukur ini sebagai wujud penyerahan dan kesetiaan kami kepadamu. Sambutlah ya Bapa, jadikanlah persembahan syukur ini bagi perjalanan kasih dan kemuliaanmu. Dalam Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Mari. Dengan tetap berdiri, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 201, bait pertama dan bait yang kedua, sering kutanya pada diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku. Di dunia gemerlang Di kala hariku makin senja Jiwa letih tubuhku pun lemah Cahaya hidup semakin redup Sering merata mengeluh Dengarlah Tuhan Doa dan keluh Biarku tentram Meskipun dalam kemelu Dikalah matahari terbenam Ketika datang mempelai Apakah suluhku tetap terang Menyambut dengan baik Apakah hatiku tak bergema Tinggalkan dunia yang penuh cemar Atau jiwaku akan menentang Menuju sorga yang tenang Lihatlah Tuhan Pergumulanku Padamu Tuhan Doa dan pengharapanku Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 
Haleluya. Amin.